নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু সুইট রুটস ঘাটশিলা বাঙালির হাওয়া বদলের পশ্চিম পাহাড় নদী জঙ্গলে ঘেরা আমাদেরই প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের এই ঘাটশিলা কিন্তু আপনাকে মুগ্ধ করবেই হাতে যদি দুদিন সময় থাকে তাহলে অনাশায় ঘুরে নেওয়া যায় এই ঘাটশিলা আর সঙ্গে জামশেদপুর টাটানগর আজকে আমরা সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছি সমস্ত বর্ণনা আপনার এই ভিডিওতে দেওয়া থাকবে চলুন যাওয়া যাক গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস আজকে টোয়েন্টি ফোর্থ ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে চলেছি টাটানগর আর ঘাটশিলার উদ্দেশ্যে সমস্ত কিছু আপনাদের দেখাবো সঙ্গে থাকবো ঘাটশিলা আপনি নিজের গাড়িতে তো যেতেই পারেন সব থেকে ভালো উপায় হলো সকাল বেলায় বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ধরা অথবা তিতলাগড় এক্সপ্রেস ধরা আমরা ছটা পঁয়ত্রিশের মানে সিক্স থার্টি ফাইভের ধরছি ধরে আমরা ঘাটশিলা পৌঁছবো ঠিক দশটা নাগাদ তারপরে হোটেলে চেক ইন করে আমরা ফ্রেশ হব ফ্রেশ হয়ে একটা অটো নিয়ে সাইট সিংয়ে যাব চলুন প্ল্যাটফর্মের ভিতরে যাওয়া যাক হাওড়া স্টেশন আমরা সময় মতো ঘাটশিলা পৌঁছে গেলাম এখন আমরা স্টেশনের বাইরে বেরোব বেরিয়ে একটি টোটো নিয়ে বা অটো নিয়ে আমাদের রিসর্ট যাব ঘাটশিলা স্টেশনের সামনেই আপনি অটো স্ট্যান্ড পেয়ে যাবেন এখানে চার্ট দেওয়া আছে আপনারা মিলিয়ে মিশিয়ে ঘুরতে পারেন আচ্ছা ইনি হচ্ছেন মাকসুদ গোড়া এনার অটো আমরা ভাড়া নিয়েছি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছি খুব ভালো লোক অনেক পয়সাই কম করে আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেবেন দায়িত্ব নিয়ে বলছেন আপনারা আসলে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন আর সঙ্গে আমি নাম্বারটা দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশন কেমন আমাদের অটো গোড়াদা আমাদেরকে নিয়ে আসলেন রিসোর্ট সুবর্ণ ভিলা এখানে আমাদের আজকে বুকিং আছে চলুন ভিতরে যাওয়া যাক দেখি সুবর্ণ ভিলা নদী ঠিক তার পাশেই আমাদের রিসোর্ট এবং রুম নাম্বার ওয়ান জিরো সিক্স চলুন ভিতরে যাওয়া যাক দেখি চলো টিভি আলমারি সুন্দর করে ডেকোরেশন করা এসি ওয়াশরুম খুব সুন্দর ব্যবস্থা আমাদের প্রথম মন্তব্য হল সূর্য মন্দির চলুন যাওয়া যাক
এসো সূর্য দেবতাকে চলুন প্রণাম করে আসি এই সূর্য দেবতা এটি হলো ঘাটশিলার মধ্যেই রমকিনী দেবীর মন্দির চলুন যাই ভেতর দিকে এই যে সুন্দর এই আসল মন্দির এখানে ব্যবস্থা আছে মূল মন্দিরের ভিতরটি দেখুন এটি হল সুবর্ণরেখা নদীর উপরেই জায়গাটির নাম রাজবাড়ি এস্টেট খুব সুন্দর মনোরম দৃশ্য কত বড় বড় বোল্ডার দেখুন এটা রিভার ভিউ পয়েন্ট রাজবাড়ি এস্টেট রিভার ভিউ পয়েন্ট আমরা এসেছি চিত্রকূট টিলা এর উপরে আমরা উঠব উঠে বাবা ভোলে মহেশ্বরের মন্দির আছে সেটা দেখব বেশ ভালোই লাগছে এক পা দুপা করে এগিয়ে চলেছি পাহাড়ের উপরে সুন্দর চারিদিকে পরিবর্ষিক দৃশ্য চিত্রকূট টিলার উপর থেকে দেখুন কি সুন্দর ভিউ এই হলো বাবা ভোলে মহেশ্বরের মন্দির খুব ভালো আজকে ওয়েদারটা খুবই সুন্দর বাহ কি সুন্দর পলাশ দেখুন পলাশ ফুটে রয়েছে আহা কি মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উই দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট পাহাড় দারুণ এই হলো বুরুডি লেক মনোরম দৃশ্য দেখুন পাহাড়ের কোলে অদ্ভুত সুন্দর একটা লেক আমরা ভালো করে পরে দেখব আগে আমরা একটু ধারাগিরি ফলসটা ঘুরে আসি বুরুডি লেকে এসছি সবার আগে যেটা করতে হয় এখানে খাবারের অর্ডারটা দিয়ে তারপরে আমরা লেকটা ঘুরব এবং ধারাগিরি ফলসটা ঘুরব তো এখানে সবাই এরকমভাবে সামনে রান্না করে দেবে এই খাবার ব্যবস্থা আছে মাসিমা বললেন যে দেশি মুরগির মাংস ভাত দুশো টাকা প্লেট তা আমরা অর্ডার প্লেস করে দিলাম উনি দেশি মুরগি রান্না করে দেবেন এই কাঠের উনুনেই রান্না হচ্ছে দেখুন মাংসই হচ্ছে আমরা অর্ডারটা দিয়ে দাদা হ্যাঁ আমরা অর্ডারটা দিয়ে দাদাকে বললাম যে আমাদেরকে বুড়ো ডিল একটা ঘুরে দেখাতে আর ধারাগিরি ফলসটা দেখাতে ফেরার পথে আমরা খেয়ে এখান থেকে রওনা দেব চলুন আমরা ধারাগিরি ফলসে এসেছি এখানে ছোট ছোট বাচ্চারা গ্রামের মেয়ে মানুষরা আমাদের ঝর্ণা অবধি পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় পঞ্চাশ টাকা নেয় গরিব মানুষ দেওয়া যেতেই পারে দেখুন চারিদিকে দৃশ্যটা কত সুন্দর কত মনোরম পরিবেশ দেখুন তবে একটা কথা বলি ধারাগিরি ফলসে যখন আসবেন দৃশ্য খুবই মনোরম খুবই ভালো লাগবে আপনার কিন্তু রাস্তার অবস্থা যথেষ্ট খারাপ অটো করে আসতে আমাদের কোমরে কিন্তু বেশ লেগেছে ওইটুকুই বলার ছিল কিন্তু দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা দেখুন চলো আমরা ঝর্ণার আরও কাছাকাছি এগোই ওই দিদি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন 
এই হলো ধারাগিরি ফলস এখন শুকিয়ে গেছে ধারা একদম নেই বললেই চলে একটু একটু করে পড়ছে তবে আসা যাওয়া এটাই অ্যাডভেঞ্চারাস বর্ষাকালে যে জল থাকে সেটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে এই জল নিচু হয়ে পড়ছে একটু জুম করে দেখাই ধারাগিরি ফলসে দু পাঁচ মিনিট একটু ফটোগ্রাফি করে নিই তারপরে আমরা যাব হচ্ছে বুরুডি লেক যেখানে আমাদের খাবারের অর্ডার দেওয়া আছে দেশি চিকেন খেয়ে তারপরে নেক্সট সাইড সিংয়ে যাব চারদিকটা দেখুন কি সুন্দর এখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে যথেষ্ট বাধা পাচ্ছে দেখুন অন্ধকার আচ্ছন্ন দেখুন চলো এগোই ভালো লাগে তো আমরা যে অর্ডার দিয়ে গিয়েছিলাম এসে আমরা বুরুটি লেকের ধারে বসে আমরা সেই অর্ডার গ্রহণ করেছি আমরা দুপুরের খাবার খাচ্ছি এই দেখুন সামনে দেখুন লেক এই দেশি চিকেন এ কেমন গো এতে কেমন লাগছে আচ্ছা ঠিক আছে চলো আমরা খেয়ে পরে বলছি আপনাদেরকে হ্যাঁ এই হলো গিয়ে বুরুডি লেক একদম আপনাদেরকে কাছের থেকে দেখাই এই দেখুন কি সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওই দিকে বোটিং হয় আর কোনো লোকজন থাকে না এখানে শুধু সবুজ আর সবুজ ইভেন কি ইলেকট্রিসিটিও আছে বলে আমার মনে হয় না লোকাল মহিলারা বাচ্চারা এখানে ঝিনুক তুলছেন দেখুন দেখাও ঝিনুক দেখাও একটু আরে বাহ কতগুলো ঝিনুক পেয়েছে বাহ খুব সুন্দর এই দেখুন চারিদিক যাই হোক খুব ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে কিন্তু এখানে বোটিং হয় তবে এখন কেউ নেই পর্যটক নেই বলে বোটিংটাও হচ্ছে না যাই হোক চলুন আমাদের নেক্সট গন্তব্যস্থলের দিকে যাওয়া যাক বুরুডি লেকের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা আছে সেটা দিয়ে আপনি একটু কিছুক্ষণ পায়চারি করতে পারেন বেশ ভালো লাগবে এই দেখুন এই সেই রোড আর এই লেক এখানে মাছ ধরার জন্য একটা ফেন্সিং মতো করেছে জলের মধ্যে জাল পাত পেতেছে আর কি আর এইদিকে লেকের ঠিক অপোজিট দিকটা রাস্তার ঠিক উল্টো দিকটা দেখুন এই এই হচ্ছে লেকের রাস্তাটা যাই হোক চলুন নেক্সট গন্তব্যে আমরা এসে পৌঁছলাম ফুলডুংরি পাহাড়ে যেখানে স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বসে রচনা করেছিলেন আরণ্যক এবং আরও অন্যান্য উপন্যাসগুলি সুন্দর শাল গাছের জঙ্গলে ঘেরা একটু ট্রেকিং করতে হয় আমরা ট্রেকিং করে উপরে উঠছি পাহাড়ের টিলায় একটি ছোট্ট গোল করে বেদি মতো করা আছে দেখুন সম্ভবত এখানেই সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার অসাধারণ রচনাগুলো করেছেন 
আর উপর থেকে পুরো ঘাটশিলা শহরটাকে দেখা যাচ্ছে অপূর্ব সুন্দর এই দৃশ্য আপনারা খুবই ভালো লাগবে খুবই মনোরম মানে খুবই শান্ত পরিবেশ দেখুন এই হলো গিয়ে বিভূতি স্মৃতি সংসদ আর এর মধ্যেই পাবেন আপনি বিভূতিভূষণের সব রকম লেখার কপি এটা এখানকার লোকাল লাইব্রেরি বলতে পারেন চলুন গণেশ কালাকাত খুব নাম করা আমি শুনে এসছি দেখি পাই কি না দেখি পাওয়া যাবে বাড়ি এই দেখুন সুবর্ণ রেখা নদী কি সুন্দরভাবে বয়ে চলেছে আমরা তার ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে আছি কত রকমের পাথর কত সাইজের আর ওই যে দেখা যাচ্ছে হিন্দুস্তান কপার লিমিটেডের ফ্যাক্টরি যেটার অবস্থা খুব একটা ভালো নয় প্রায় শেষের দিকে বন্ধ প্রায় অবস্থায় যাই হোক এই যে ব্রিজ নদীটাকে দেখুন কত পাথর জল একটু কম আছে আর এদিকে দেখুন পাহাড় আর পাহাড় যাই হোক আমরা এখন চলেছি রাত মোহনা এই সুবর্ণরেখা নদীর উপরেই আছে রাত মোহনা এই হলো গিয়ে রাত মোহনা এখানে আসলে একটি ব্রিজ ছিল সেই পরিত্যক্ত ব্রিজটিকেই এখন রাত মোহনা বলা হয় দেখুন পাশেই নতুন ব্রিজ তৈরি হয়ে গেছে হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড ফ্যাক্টরিটাও দেখা যাচ্ছে চলুন একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি এই রাত মোহনা আর এদিকে দেখুন বিভিন্ন রকম মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রচুর মাছ ধরা হয় এখানে রাত মোহনার পাশেই একটুখানি ডান দিকে আপনি পেয়ে যাবেন একটা সুন্দর ঝর্ণা আমরা এখন সেই ঝর্ণার দিকেই চলেছি তবে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে এখন জলের ধারাটা খুবই কম কিন্তু আনন্দ যথেষ্ট ভরপুর দেখুন কি বড় বড় পাথরের চাই তার উপর থেকে দেখুন ঝর্ণা নেমে চলেছে স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত বাটি গৌরীকুঞ্জ দেখুন কটা থেকে কটা খোলা একটু মনে রাখবেন এখানে গৌরীদেবীর নামেই বাড়িটি উনি করেছিলেন এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই বাড়িতে বসেই ওনার অমর সৃষ্টি পথের পাঁচালি আর চাঁদের পাহাড় আরণ্যক ইত্যাদি গৌরীকুঞ্জের ভিতরে ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউড নয় সেই জন্য কয়েকটি ফটো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অবশেষে আমরা এসে পৌঁছলাম রামকৃষ্ণ মঠ ঘাটশিলা এখানে থাকার সুবন্দোবস্থাও আছে টাইমিংটা একটু দেখে নিন খুব সুন্দর করে সাজানো এই রামকৃষ্ণ মঠ খুব সুন্দর সন্ধেবেলায় লাইট জ্বলে উঠেছে সুবর্ণ ভিলার পরিবেশটা একটু দেখুন কেরম মায়াবী হয়ে উঠেছে 
এখানে থাকার আনন্দই আলাদা গুড মর্নিং সুবর্ণ ভিলায় দ্বিতীয় দিনে আপনাকে স্বাগত আমরা ব্রেকফাস্ট আমাদের রেডি হয়ে গেছে আমরা এই কটেজে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করছি এই যে কটেজে ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিয়েছে দেখুন শুরু করে আমরা বেড়াতে বেরোবো আমরা দ্বিতীয় দিনে একটা গাড়ি নিয়ে নিয়েছি সঞ্জয়জি বলে আমি নাম্বার দিয়ে দেব বা মনোজজি এদের সঙ্গে আমি আজকে ঘুরব কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান লোকাল সাইট সিন করে তারপরে টাটাতে গিয়ে আমরা ওনাকে ছেড়ে দেব কালকে টাটা ঘুরব চলুন যাওয়া যাক সিদ্ধেশ্বরী হিলটপ যাওয়ার আগে আমাদের দাদা এক জায়গায় দাঁড় করালেন দেখুন ইয়োলো পলাশ হলুদ পলাশ এছাড়াও চারিদিকে দেখুন খালি পলাশের শাড়ি চারিদিকে পলাশ এত অদ্ভুত লাগছে জায়গাটা ভাবাই যায় না খুব সুন্দর আর ওই যে দেখা যাচ্ছে ওটাই আর সিদ্ধেশ্বরী পাহাড় জাস্ট দেখুন অসাম ভিউ অসাম এই হলো গালুটি ব্যারেজ এদিকে দেখুন সুবর্ণ রেখার উপরে হ্যাঁ পুরো পাথরের নদী আর কি বিউটিফুল আরেকটু ওই দিক ব্যারেজের আরেকটা দিক দেখুন এরমভাবে জলটাকে আটকে রাখা হয়েছে সামনে যাই হোক এই হল গালোটি ব্যারেজ ভিউটা একবার দেখে নিন আমরা এবার যাব হচ্ছে জাদুগোড়া রঙ্কেনী দেবীর মন্দিরে এই হলো জাদুগোড়া মা রাঙ্কেণী দেবীর পুরনো মন্দির খুব জাগ্রত মন্দির এখানে মায়ের পুজো হয় চলুন দেখাই মন্দিরটা দেখুন কি সুন্দর সব ভক্তবৃন্দ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন একটা সময় ছিল এখানে কিন্তু নরবলি হতো অনেক পুরনো কথা এখন সেটা হয় না এখন পাঠা বলি হয় এখন কি সুন্দর গ্রামের বাড়ি মাটির বাড়ি এই দিকে দেখুন রাস্তার এপাশে দেখুন কি সুন্দর করে এটা সাজিয়ে রেখেছে বিউটিফুল এইভাবে আমাদের ছোট ঘাটশিলা ভ্রমণ শেষ হয়ে গেল আমরা এরপরে চলে গেলাম টাটা নগর জামশেদপুরে জামশেদপুরের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বর্ণনা আমি নেক্সট ভিডিওতে দিয়ে দেব যদি পছন্দ হয় একটু লাইক করে দেবেন শেয়ার করে দেবেন আর প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দেবেন দেখার জন্য ধন্যবাদ